എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് കണ്ടു ഇത് എൻ്റെ ഫിനിഷിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ പല ഇതിലും നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അതാണ് ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിബ്ബ് കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ബ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിബ്ബ് വേറൊരു കളറും ഇത് തുണി വേറൊരു കളറുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ വേറെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടി ഉൾഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹെം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ സിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി നോക്കുക കാരണം സിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്തത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് രണ്ട് പീസ് തുണിയാണ് രണ്ട് പീസ് വേറെ വേറെ തുണിയെ എടുത്തുക്കാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നോക്കുക അതിൽ വെക്കുന്ന സിബ്ബ് നോക്കുക നമ്മൾ കളറ് വേറെയാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഡെമോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ സെയിം കളർ വെച്ച് ഞാൻ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസിൻ്റെ എഡ്ജ് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടാണ് നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുപോലെ അഡ്ജ് ഞാൻ മടക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് എഡ്ജ് മടക്കി രണ്ടും തുണിയും വേറെ വേറെ അഡ്ജ് മടക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് തുണി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചുരിദാറിലും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാതെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പതിനാലഞ്ചോളം നീളമുള്ള ഒരു സിബ്ബാണ് കാരണം ഈ ക്യാമറ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ കാണാത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ സിബ്ബ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക നമുക്കിത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായ ആ ഒരു ലി ലുക്കാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചു തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക സിബ്ബിൻ്റെ അകവും പുറമുണ്ട് കണ്ടോ സിബ്ബിൻ്റെ അകവും പുറമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പിൻവശമാണ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിൻവശമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അതായത് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തുണി മലക്ക് ഇതിൻ്റെ പിൻവശമാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് സിബ്ബിൻ്റെ പിൻവശം ബാക്ക് വശം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വശം അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് കമിഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിബ്ബ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാളിയിലേക്കാണ് ആ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ തുണിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവരുത് ഈ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സിബ്ബ് കാണാത്ത തരത്തിലാണ് ആ തുണീനെ മറച്ച് വെച്ചും കൊണ്ട് ഈ സിബ്ബ് വയ്ക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിൻ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മറച്ച് വയ്ക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ശരിയാവില്ല മറ്റൊരു സിബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാ
ഒരു കാരണവശാലും ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല വിസിബിളായി മാറും ഇൻവിസിബിളാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ അഡ്ജക്കോടെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ഇതേ പണി തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റേ പീസിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഈ പീസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തുണിയും വയ്ക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ സിബ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ സിംഗിൾ തുണിയിലേക്ക് ആ മടക്കി വെച്ച അഡ്ജലിക്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മൊത്തം തുണിയിലേക്ക് ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ആ വര നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് അപ്പുറത്ത് പീസിനെ അവിടെ നിന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മടക്കി വെച്ച ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പിൻ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ തുണീനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻഡ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായി വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പിന്നെ കറക്റ്റായി കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്ച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഇതും തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്ച്ച അതേപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുക മറക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ആ എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സിബ് വയ്ക്കണത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചെടുക്കാം കാരണം ആ തുണി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിഞ്ഞു നിന്നോളും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പ്രൊസീജ് ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മടക്കിയിട്ടുള്ള ആ വരയുണ്ട് ആ രണ്ട് വരേനെയും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ആ വരയിൽ കൂടി ഇനി ഒന്ന് തയ്ക്കണം തയ്ച്ച് നമ്മൾ ആ സിബിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം അതായത് ഈ എൻഡ് ഭാഗം ഈ എൻഡ് ഭാഗത്തിനോട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ക്കണം അത് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണം അത് അപ്പം അതിന് മുമ്പും ഇതുപോലെ പിൻ കുത്തുക പിന്ന് കുത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൈനും കൂടെ വെച്ച് തയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലൈനും കൂടെ തന്നെ തയ്ക്കണം ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നെയും കറക്റ്റ് ലൈൻ ആവണം ലൈൻ മാറരുത്
അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ലൈനില് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പർ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന പണിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കുക നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗം ക്ലോസായി കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ആ താഴ്ഭാഗം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് അത് ക്ലോസ് ആവണത് കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ച കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സെയിം കളർ ആണെങ്കിൽ കാണിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു പണി കൂടി ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഹെം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹെം ചെയ്യണം ഈ തുണിയെ നമ്മൾ ഹെം ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് അത് വളരെ അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടിയിട്ടും ഹെം ചെയ്യണം കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിലേക്ക് മറ്റേ തുണിയിലേക്ക് കാണാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഹെം ചെയ്തെടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാത്ത തരത്തിൽ ഹെം ചെയ്തെടുക്കുക തുണി വലിയാൻ പാടില്ല ഹെം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒറ്റ അഴ നൂലിട്ട് ഒരു അഴയുടെ നൂലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹെം ചെയ്ത് പോവുക ശ്രദ്ധിക്കുക തുണി വലിയാതെ നമ്മൾ ഹെം ചെയ്യണം തുണി യാതൊരു കാരണവശാലും വലിയരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ സിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഇത് വേണം ഇത് ഹെം ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ ഹെം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഹെം ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഉള്ളത് കനം കുറഞ്ഞ തുണിയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യരുത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കനം കുറഞ്ഞ തുണിയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് ഇത് ഈ തുണി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് കുറച്ച് കനമുള്ള തുണിയാണ് നമ്മളിതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ കോട്ടൺ തുണി ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഫിനിഷിങ്ങും വൃത്തിയും കിട്ടില്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണി വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കട്ടിയില്ലാത്ത തുണിയിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പറിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അത് ഹെം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു എല്ലാം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറയണത് ഫേസ്ബുക്ക് അവർക്ക് പ്രൈവസി പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രൈവസി ഒന്നുമില്ല പ്രൈവസി ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട പ്രൈവസി ഗൂഗിൾ മെസ്സേജ് ഗൂഗിളിലെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൈവസി ഒക്കെ പോയി എല്ലാ പ്രൈവസികളും ഗൂഗിളുകാരും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് പ്രൈവസി ഒക്കെ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്